这镯子上面怎么一道裂痕啊？我看看。小师妹，你这是干什么？叶莫生，我现在是要叫你叶哥哥呢，还是要叫你黑狐呢？什么黑狐白狐的？我不懂你在说什么。你别再给我装了，我已经全部都知道了。你跟你爹，是鳌拜派在我们明珠国的奸细。你。你凭什么怀疑我跟我爹是鳌拜派来的奸细啊？那日，我跟朱哥哥埋伏在鳌拜府，本来想跟踪那个奸细。开招！啊啊！好汉，好汉，你再饶我一次吧！这可是那个奸细的武功实在太高，我根本不是他的对手。他本可以杀了我，可他看清楚我的脸以后，却莫名其妙的放过了我。所以当时我就在想，我跟他肯定是认识的，并且有一定的情谊。后来朱哥哥告诉我，那个人是武师傅唐医生，我也就相信了。可是那时，在平西王府，金钥匙不可能在唐医生的手上。唐医生，也并不是什么鳌拜的奸细。千万要沉住气，二公子，二公子。六师傅万万没有想到，吴家二公子跟王妃中了呆入木鸡散，不能动也不能说话，所以他只好撤销了解救吴家二公子的计划，从屋顶逃了出去。当他再回来的时候，却发现扮成王妃的五师傅早已毙命。六师傅说，唐一手不是他杀的，那么凶手另有其人，而这个凶手才是真正的鳌拜的奸细。当时，我们知道六师傅是吴三桂的奸细，自然不会相信他说的话。包括我跟樊姐姐，也选择了相信你。但是这一次，我跟朱哥哥成亲，康熙知道，并且悄悄的过来看我，我就知道，我们内部肯定还有朝廷的奸细。所以，六师傅根本就没有撒谎，而且五师傅根本就不是内奸，他是被真正的内奸所陷害的。那日。五师傅变成了王妃，王妃变成了五师傅，瞒过了所有的人。但是别忘了，平日里四师傅跟五师傅的关系非常好，所以你爹一定是看出了破绽，决定将计就计，把呆若木鸡散，毒倒了扮成王妃的五师傅。但是六师傅还想冒险救走吴应奇，可是万万没有想到，吴应奇跟王妃都被毒倒了，所以只好取消计划。而你爹。我的四师傅，就是趁这个时候下手的。嗯、你爹杀了五师傅，把自己的腰牌放在了五师傅的身上，把奸细之名栽赃给了五师傅，又把杀害五师傅的罪名嫁祸给了六师傅。小师妹，这些都只是你的猜想。你为什么宁可相信六师傅，也不愿意相信我和我爹呢？枉我爹，从小最疼爱你，我更是对你一往情深。为了你，我可以连性命都不顾。没错，平日里，诸多师傅当中，四师傅对我最好，你也有很多次为我出生入死。所以我一直不曾怀疑过你们，直到那日，你千里迢迢从滇都回到京城，约我出宫，说要带我私奔，因为你知道，我跟雪姐姐还有朱哥哥的身份已经暴露，而康熙已在皇宫中布下天罗地网，所以你才想引我出宫。那是因为樊师姐收到了吴应奇的飞鸽传书，所以我才能提前知道，趁他去通知大师兄的时候，我就想带你私奔。樊姐姐收到吴应奇的飞鸽传书，那是十分紧急的事情。可是当时，你的那辆马车，还有马车上的物资，显然不是仓促之间能够备好的。而当时你跟樊姐姐正在滇都执行任务，你却未奉命令，自行回了京城。小师妹，那是因为我在滇都待的时间太久，实在太想你，所以才会未奉命令私自回京。至于马车上的物资，其实我早就有带你私奔的念头。
，所以提前做些准备，也在情理之中啊。你到现在还在骗我，那日我们抓住了孙福，你却把他杀人灭口。洛生，那个时候我们都以为你杀他是为了我，可是现在我才知道，你杀他，是怕他泄露朝廷中的机密。你真是把我当做偷斧子的人了。所以回想我之前所有的一言一行，全部都成了偷斧子的嫌疑。我杀孙福，那只是因为他在剧院里轻薄了你，我心生愤恨。叶茂生，不止杀了孙福灭口这件事，舒婉心也是被你爹故意放走的。舒建的女儿舒婉心，她逃走了。这舒婉心出生在官宦世家，又不会武功，她是怎么从你手中逃走的？你知道的，四师傅有些迂腐。把男女大方看得很重，他一个女孩子家要走得远远的去方便，我也不便跟着去查看。等我发现异常，赶紧去追，已经来不及了。当时我就觉得奇怪，以你爹的能力，舒婉心一个手无缚鸡之力的弱女子，居然还能从他的手下逃走。但是后来四师傅的解释我信了，叶墨生，我跟朱哥哥还有所有的人都那么相信你们父子。可是我们真的万万没有想到，你们却是朝廷的奸细，你们还杀了我师父，还嫁祸给他。小师妹，你到目前为止所说的一切一切，也都不过是你的猜测罢了。好，就算我说的这些没有足够的证据，那么这两封，黑虎给皇上的密信。叶哥哥，我们从小到大青梅竹马，彼此的字迹再熟悉不过，难道你还要告诉我，这上面的字是别人仿的吗？没想到，你居然会拿到我给皇上的密信，不错。我跟我爹就是黑虎，五师傅是清白的，是被我爹栽赃的。你终于跟我亲口承认了。事到如今，我如果再抵赖，还有什么意义？反倒会让你看不起我，叶哥哥。你虽然亲口跟我承认了，可是从你的嘴里说出来，我的心还是阵阵的泛寒。原来你之前对我的一切，全都是虚情假意，对吗？不是的，我和我爹虽然被迫做了朝廷的奸细，可我对你的心意，却无半点虚假。就好像你不得不奉命在皇上身边潜伏，难道说你对皇上的情谊也都是虚情假意吗？我跟我爹到明珠谷的时候，我才不过只有两三岁。如果之前的事情我完全都不记得了，我从小是跟你。大师兄，雪师姐、樊师姐一起长大的，我对你们是有真真切切的真感情的。直到前年，我爹带我出去执行秘密任务，他突然告诉我，说我们不是大明臣子，是大清子嗣，说我们是是鳌拜派遣派遣的明珠谷的密探。不，不可能！我不相信，我们明明都是中明联盟的人，怎么可能是大清子嗣？莫生，爹难道还能骗你啊？我们不姓叶，我们姓叶和那拉。叶和那拉一族是大清中赫赫有名的大族。当年我阿玛，也就是你爷爷，他犯下了死罪，鳌拜赦免了他，但却要求我伪装成大明臣子进明珠谷潜伏。我不听，我也不信
，你不要再说了。孩子，等我带你见了你娘之后，你就会明白，爹说的全是实话。你不叫叶默生，你叫叶赫那拉默生。我娘，我娘不是死在清军的手里了吗？你说这些年你心里一直挂念她，所以一直都没有再娶。那些都是我骗明珠谷人说的谎话。当年我化名叶明章进明珠谷潜伏，谷主陈胜南见我孤身一人，便要为我作媒。我也考虑到如果长期不成家会被人怀疑，我又不敢私娶汉女，我就只能说我家中已有妻子孩子，要去接妻儿一同来谷，然后就把刚出世的你带到谷中抚养。当时你娘也很舍不得你，但也无可奈何。这么说，我娘她还活着？当然，你娘是大家闺秀，不懂得伪装，容易露出破绽，就没有跟我来明珠谷潜伏，所以我就谎称你娘死在清军手中。这些年我心中放不下你娘，就不愿再去，这样也省去了很多麻烦。最后，我爹带我回了我们在北京的家。谢祖父祖母。莫生，这是你大伯、大伯母。大伯。啊。大伯母。莫生，这是你额娘。孩子，你都长这么高了，娘想你，娘想你呀。娘，好了，夫人啊，别哭了，我们不是好好的吗？等再过上几年，剿灭了明珠谷的乱党，我和莫生就可以回来和大家团聚了。别哭了，莫生，这是你表妹乌雅如意，你姑父姑母死得早，就留下这一个女儿放在我们家，由你额娘来抚养。她也算是你的亲妹妹了。见过陌生哥哥。如意妹妹，啊，我和陌生说两句。啊。陌生，你这就算认祖归宗了，以后要随时记住自己的身份，别把自己再当做明珠谷中的乱党了。那，谷里的师傅、亲友们。师兄师弟师姐师妹们，他们都，他们都是我们的敌人。所有著名联盟的人都是我们不共戴天的敌人。我们的任务就是有朝一日把他们一网打尽。那也包括，包括小师妹吗？当然。莫生，爹知道你喜欢一环，可你们那是不可能的。再说了，李一环早和朱慈轩定了亲，他心中完全没有你。你千万别白费心机了，这样会害了你自己，也会连累我们这么大一个家族。嗯，一欢，如果换做你是我，现在你爹突然跟你说，其实你们是朝廷派来的密探。要让你们把从小在明珠谷里一起长大的亲人，当做不共戴天的仇人，你会怎么办？你知道我当时心里有多难过，多震惊吗？可我没得选。其实你也一样，你不明白自己为什么一生下来就要光复大明。你在七岁那年，莫名其妙的。成为了大明的太子妃，你有的选吗
，李焕知道你我是朝廷的奸细。他从御书房偷到了我写给皇上的密信，没想到皇上还这么宠信他。小师妹好像跟皇上约好了，要劝降师傅们，让他们放弃官府大名，接受朝廷诏安。他还说，他会暂时为我们保守秘密。哼。李欢呢？毕竟还是个小丫头，她把事情想得太简单了。朱慈轩、李定国、樊离他们，哪个不是对我们大清恨之入骨啊？怎么可能放弃光复大明，接受招安？是啊，那我们现在该怎么办？皇上命我从李定国身边盗走朕的铜像，我一直没找到机会。现在情形危急，你我只能孤注一掷。赶在易欢把你我身份告诉李定国之前，盗走铜像。嗯，今晚我跟盛南四处查访，终于查到太子的一丝线索了。前天晚上，有位联盟的弟子看到太子在尾随一个身形打扮都酷似易欢的女子，进入了一条小巷。接着，小巷里传来打斗声，那位弟子悄悄地跟进小巷，远远地看到。一个蒙面黑衣人把太子抱上了马车。那个黑衣人，什么来头？这位弟子本想追上那辆马车，可是由于武功低微，没能追上。若不是当时太子已身负重伤，以太子的武功，纵然遇上强敌，也不可能连发出救援信号的时间都没有。太子身负重伤，这全都怪易欢。易欢从小就任性。我们对他又如此纵容，但是，我居然没有想到。爹，二师傅，三师傅，我回来了。哼，你还知道回来？焕儿回来了就好。来，焕儿，起来说话。不，二师傅，爹，三师傅，我回来是来跟你们请罪的。那日我不应该看到康熙发出的信号就私自去见他。我应该回来跟爹，还有诸位师傅商策以后，一起撤离泉水山庄。你现在说这些有什么用？太子已经被人掳走了，下落不明。什么？朱哥哥被人掳走了？怎么可能呢？那日朱哥哥受伤昏迷以后，我怕他醒了跟康熙有冲突，给他喂了药，我就跟随康熙先走了。如果他醒来以后会回来的，怎么可能被人掳走呢？那天晚上，你跟康熙走了之后。太子一直没有回来，在外面借酒消愁。前天晚上，有一个联盟弟子看到他被一个黑衣蒙面人掳走了，带上了马车。黑衣蒙面人？什么来路？这还用问？一定是康熙那个狗皇帝言而无信。他带你离开之后，又悄悄派人把太子给抓走了。不可能，龙小弟答应过我的。如果我肯跟他回宫，他会放过朱哥哥的。混账！你居然叫他龙小弟！你居然还相信康熙那个狗皇帝的谎言？难道想气死你爹吗？爹，我不相信，康熙他不会出尔反尔的，他不会骗我的。晋王先息怒，焕儿，你说你随康熙回宫，一是为了救太子，二是为了查出奸细。那你现在知道奸细是谁了吗？嗯。不过在此之前，我还有一件事情要跟爹，还有诸位师傅们说。先起来再说话吧，不，二师傅，我知道我下面要说的这些话在你们眼里是非常大逆不道的。皇儿不敢站起来。你要说什么？爹，我们为什么非要光复大明呢？只要全天下的老百姓过上好日子，这个天下姓朱或者爱新觉罗又有什么区别？我们为什么要挑起战争，让全天下生灵涂炭？我们为什么不能跟现在的朝廷合作，把我们的才能用在治国安邦上呢？混账！你居然说出如此大逆不道之言！你这次回来，是受康熙挑唆，回来招降我们的吗？爹，从小到大你都教育我。说大清朝廷是如何的残暴无道，诛民天下才是正统。只有让朱哥哥当上皇帝，全天下的老百姓才有好日子过。但是在这大半年里
我跟康熙相处的这大半年，我看到的康熙，他心里不仅有朝廷，还有全天下老百姓和他们的疾苦。他励精图治，他是一个好皇帝啊！住口！啊、帝王，帝王，不要！不可，不可呀！大明最后的希望。倘若你也被策反了，我们这些人这么多年的努力就要付之东流了。欢儿，你是不是中了那个小皇帝的毒了？自古帝王之心最难猜揣测，也最是无情。你怎么能相信那个清廷皇帝的情爱和仁义呢？啊，二师傅，三师傅，爹，如果你们接触了康熙，你们会发现，他是个仁爱大爱的皇帝，他会是个好皇帝的。你，欢儿，金王，冷静一点，金王，冷静一点，眼下欢儿，算是被那个狗皇帝蛊惑的很深。说了一些大逆不道的话，可是我们急也没用。我们应该想办法，让他认清那个狗皇帝的真面目，慢慢让他想明白。我相信，他亲娘的在天之灵，一定会保佑他的，不会让那些敌人利用他的。愧对先皇，愧对大明啊！焕儿，相信你一定知道，在我们之中，谁是奸细。内奸，他是。是你四师傅吧？三师傅，你怎么知道的？撤到这里之后，种种迹象表明，我们剩下的人之中还有清廷的奸细。我跟那二师傅不可能是奸细，剩下的就只有你四师傅了。如果叶明章是奸细的话，那莫生岂不也是奸细了？还有问吗？难怪倩影从吴英奇手中得到金钥匙以后被调了包。开始我们还怀疑是吴三桂，后来又怀疑是唐医生。如今看来，一定是叶默生。爹，那你们打算怎么处置叶哥哥还有四师傅？你会杀了他们吗？如果他们只是清廷的奸细，我还可以饶他们不死，废了他们的武功就算了。可是。他们冤杀你五师傅，这笔账一定要血债血偿。对，一定要他血债血偿。不好，如果他们父子是奸细的话，他们会不会打童侠的主意？老四，你放下童侠，我饶你父子不死。李定国，你
你以为我是三岁小孩啊？能上你的当，我杀了唐医生，你们肯定不会放过我的。老四，老五暗恋你这么多年，默默的等着你，一直不肯嫁人。你，一直借口，放不下你死去的夫人，不肯接受他的情谊，这就算了。可是我想不到，你还狠心把老五杀了。我也是没有办法，当时你们查内奸查的那么紧，我不让唐医手做替死鬼引开你们注意力，我和莫生就没办法在你们中间潜伏。你们是光复大明为毕生的理想，而我身为大清子嗣，也必须效忠大清。事到如今，也没什么好说的了。动手！呀，住手！倩影，倩影，都住手！三位师傅，放我跟我爹走，不然。我就杀了范师姐！你，你，呸！你这个奸细，不配叫我师姐。对不起了，各为其主，身不由己。走。叶哥哥，你真的忍心杀了范师姐吗？若是在平时，我宁愿自己死，也绝不会伤害你们。但现在。我是为了救我爹，如果换作是你，你会怎么选？我数三声，如果你们不肯放我们父子走，我就杀了天影、哎。休想！叶明章，一、二，你敢杀天影，我把你碎尸万段。三，慢，慢点，慢。叶明章，你也是看着天影长大的。难道你真忍心杀了他吗？只要你们肯放我们父子走，我保证，倩影毫发无伤。你不就是想要人质吗？好，我来当你人质。相公，只要你放了倩影，你要杀要剐，任凭你处置。爹，不要。倩影，你是爹的女儿。你小的时候，爹为了救一欢。害你被熊爪毁了容，这件事在你心里一直留下了很深的阴影，而在爹的心里也非常愧疚。后来吴英奇扒你的脸之后，可爹还是觉得对不起你。这次就让爹来偿还吧，让爹来做人质，啊！爹，女儿早就不恨您了。真是父女情深呐、啊！李定国，还是你够狠！当年为了保护永历帝，你居然亲手射杀了自己的妻子女儿，来成就你自己的愚忠。今天，你是想用倩影，还是想用凡兄来成就你的另一番攻击呢？爹，叶明章，今天我放过你们父子，但是你背叛明珠谷，杀了唐医生，这个血债，我早晚会让你偿还。没想到啊！一向冷酷无情的晋王，竟然也懂得了能屈能伸。少废话，放了蔡英。人，我会放的。不过，我们要到了安全的地方才能放。你，王生，走。蔡英，樊师姐，都别过来。蔡英，叶明章，你们已经到了安全地带，快把人放了。我们到了安全地带，自然就不怕你们了。人我是不会放的，他也是朝廷的重犯。叶明章，想不到你出尔反尔，毫无信用。你看着我走，叶明章，蔡英。你看这一环，白兄，我们追。好，蔡英。
子，我早就做了手脚。李寿重礼必定会散架的。我这个竹牌是牛津绑的，这是我早就想好的逃跑计划。叶墨生，没想到你和你爹都是这种毫无信誉的卑鄙小人，难怪小师妹她不喜欢你。千阳，千阳，叶风，混蛋！爹，既然你已经安全了，我们就应该信守承诺，放了范师姐。千阳，快，来，范师姐，千阳，千阳，你没事吧？没想到你这么爱我，什么孩子？你是爹的女儿，爹怎么会不爱你呢？爹娘都很爱你，啊！现在没事了啊？没事吧？玉，银河大人，银河公子，皇上命我在此恭候多时了。有劳索大人呐，那我们就请吧。走，撤撤撤。一会儿太皇太后和皇上召见咱们，你尽量上。这回这铜匣子可是真的了吧？回太皇太后和皇上，这铜匣乃是奴才父子从李定国房间的暗壁盗出，不会有假。可取一盆水来，奴才愿为皇上和太皇太后当场验证。皇上，请看，这真正铜匣上面的龙一旦入水，便如同活了一般。皇上，这伊赫那拉父子俩不仅是找回了一把金钥匙，而且还为皇上找回了真正的铜匣，立了大功了。皇上可得好好的封赏啊！回太皇太后的话，奴才父子对大清一片忠心，能为太皇太后、皇上效力，不求回报。有功不赏，那谁还替朕效命？伊赫那拉明章，朕封你为内阁学士。官从二品，叶赫那拉莫生，朕封你为一等侍卫，留侍宫中。谢皇上隆恩。不仅他们父子俩理应封赏，还有一个人，你也该赏赏。太皇太后宣答应，乌雅如意觐见。臣妾乌雅如意，见过太皇太后，见过皇上。平身吧，都平身吧。谢太皇太后。谢太皇太后。乖孩子，过来，过来，来坐在哀家身边来。来，坐在哀家的身边来，来。嗯。皇祖母，这位是。他叫吴雅如意
，由叶赫夫人一手把他养大，也算是叶赫那拉陌生的亲妹妹了。如意今年呢，跟着李一欢一块入的宫，哎，只因为他的性子太温柔了。不太爱出风头，所以呢就没有引起皇上的注意，因此呢就只封了一个品界最小的小大英。以后皇上啊得多多的疼惜这孩子才是。嗯，先是叶赫那拉家的人，那朕是应该好好的疼惜。从今日起，朕晋乌雅如意为德贵人。谢谢皇上，谢皇上隆恩。凭什么？谢皇上。哎，再给皇上和哀家说说，李欢劝降李定国等人的归降之事，进展如何？回太皇太后的话。李一欢归来之后，并未向李定国等人劝降，而是拿着犬子，默生写给皇上的密信，向李定国等人揭发奴才父子是朝廷的奸细，逼得奴才父子不得不强抢通下。那其中过程真是险象环生，幸亏樊倩影没有识破犬子的身份，被犬子突然袭击，擒住作为人质，奴才父子才有命活着回来。这一欢，他只是揭发了你们父子的身份，却。并未劝降。啊，不错，李欢告诉李定国，说他之所以跟着皇上回宫，一是为了保护朱慈轩，二是为了查处内奸。皇上，你赌输了。莫生，你怎么搞的？刚才皇上封赏咱们父子和你表妹如意，你脸上为什么连喜色都没有啊？我甘心为朝廷卖命，不过因为我是阿玛的儿子，身体里流的是叶赫那拉氏的血，并不是为了什么封赏。可你如此，岂不让太皇太后和皇上起疑心呢？我顾不了那么多了。阿玛，我不明白，小师妹明明已经劝降了。而且还差点被大师傅杀了，你为什么还要撒谎？你懂什么？如果一欢劝降成功，那咱们父子十几年苦心潜伏岂不白费？那还有什么功劳可言？何况，太皇太后曾暗中给阿玛下了懿旨，让我离间皇上和一欢的情感，难道阿玛还敢抗旨？这也是太皇太后的意志。不仅如此，让你悄悄抓住朱慈轩关进天牢，也是太皇太后下的懿旨。莫生，你要记住，以前咱们身份没有暴露，还可以和明珠谷的人保持一份感情。现在咱们是大清的臣子，再也不能和明珠谷的人有任何瓜葛，你也不能称他们大师傅、小师妹了，否则，你将给叶赫那拉家族带来灭顶之灾。我们今后要建功立业，扶持你表妹在后宫上位才是。皇上，皇祖，三儿答应你，从此以后再也不见一欢，彻底放下他。但是皇祖母也要答应孙儿，不论任何情况，都要留他一命，不要伤害他。皇上，咱们祖孙俩一言为定。什么人胆敢擅闯宫门？我乃皇上的笔墨诗书，这块腰牌是皇上亲赐的。你等一下。哎，能让他进去吗？听说这个职位，丞相，将领。皇上有旨，笔墨诗书之职位已被撤销，这枚腰牌已经作废了
，你是说，皇上不肯见我，连宫门都不让我进吗？没错，听说你以前很受皇上恩宠，可现在皇上连见都不想见你一面，还不快走！再敢在宫门口喧哗，我等就对你不客气了。龙小弟，不，皇帝陛下，原来这才是你我真实的距离。好，我走。追！站住！别跑！站住！拦住他！别跑！让开！跑出来了，这丫头只可生擒，不可烧的。就你那三脚猫的功夫，还想强闯紫禁城？要不是头吩咐不能伤害你，十个你也早就人头落地了。快滚！好，龙小弟，你不见我是吧？李公公啊，您老是什么时候出去的？我们怎么没看见您出宫啊？<笑>咱家是奉了皇上的密旨，出宫办点差事，从侧门出去的。如今这差事办完了，自然就走正门了。你们怎么能看得见呢？公公辛苦了，<笑>好说好说，改天请你们大家喝茶。啊、谢谢谢谢公公。原来是世书姑娘，啊，不对不对不对，现在没有世书姑娘了，是李易欢姑娘。姑娘，你快走吧，皇上他不见你。李公公，麻烦您进去跟皇上说一下，说我来了要见他，万一他改变主意了呢？哎，没有用的，皇上已经说了，他不会见你的。哎，等一下，李公公，麻烦你帮我把这个手帕交给皇上。好吧。我给你试试啊，龙小弟，以前我可以随时见你，我的每一次出现都会给你带来惊喜，可是如今，我们却已是咫尺天涯，这道门槛，我再也跨不进去了。李欢姑娘，皇上还是不愿意见你。那我的手帕呢？啊，你的手帕皇上留下了，皇上让我把这个还给你。龙小弟，你为什么不肯见我？你已经拿到了铜匣。我对你来说没有利用价值了，是吗？你为什么要骗我？你为什么不肯放了我，朱哥哥？为什么？
皇上有旨，送李欢姑娘出宫。李德富，再把这个拿去还给他。这你们这是干嘛呢？义父，这李欢假扮成李公公闯进宫来，说要见皇上，被皇上轰了出去。没想到他居然一下子晕倒了。哦他这是真晕倒啊，还是假晕倒啊？身体这么沉，想必是真的晕倒了。不过我听说他以前就有着头疼晕倒的毛病。对对对，听说他上一次晕倒了，皇上亲自守了他一天一夜呢。住口！别乱嚼舌头。皇上怎么可能为了一个女反党守上一天一夜呢？是卑职多嘴了，索大人恕罪。行了，把人抬走吧。这。老三，来，怎么了，义父？一会儿你们把他抬到紫禁城外，你要想办法，明白吗？嗯，义父放心，这事儿包在我身上。嗯，去吧。
，你们先下去吧。是。东西还给他了吗？回皇上的话，奴才已经把荷包放在了玉皇姑娘的身上。如果她还能醒过来的话，应该能看见。你说什么？她不是装晕的吗？她不应该出了宫就活蹦乱跳的吗？皇上，玉皇姑娘这次可不是装的，她真的晕倒了。听说她今天闯了两次宫，跟侍卫们交了两次手，可能是用力过度，身体发虚，诱发了她头痛的引疾。奴才追出去以后，发现他躺在树下。奴才过去，探了一下他的鼻息，还有点微弱的气息，也不知道还能不能醒过来。哎，皇上，皇上！哎，哦，哎，皇上，皇上恕罪，慢着点，皇上。哎，皇上，哎，哎，怎么了，左大人？快，皇上怎么了？喂，回头我再跟你讲，索大人，我得伺候皇上去。哎哎，皇上。
。龙小弟，你刚才给我喝了什么呀？还能是什么？当然是毒药了。毒药不是甜的吗？喝的这个不光苦。还很涩，要是毒药的话还有没有啊？再给我多喝点吧。我现在这样半死不活的，好难受啊！臣就是要你难受，和朕一样。当初发誓说好的，有福同享，有难同当你不是说你不想再见到我了吗？朕才没有要见你，是你自己厚着脸硬闯进来，逼朕见你。大师兄。你别恨我，我是没得选。如果我有的选，我宁愿做一个普通人。你现在说这些，还有意义吗？是没有意义。我知道你恨我，我也恨我自己。你现在痛苦，是因为小师妹已经不爱你了。可你还可以爱她，而我。我连爱他的资格都没有了。不，你错了，我也没有资格去爱他了。你怎么会没有资格爱他？一欢现在怎么样了？他答应皇上，要回去劝降你和师傅们。皇上放他回去了。想不到，他为了康熙，居然做到这个份儿上了。义父和师傅们，不可能投降大清，我更不可能。是啊，要我说。欢妹还是太单纯，太幼稚了。她回去发现你失踪了，就回来和皇上要人，皇上不肯见她。她强行闯宫，结果诱发了头痛的隐疾。那她现在怎么样了？不知道。皇上抱她回永乐斋，并召集了所有的太医，为她诊治。大师兄。其实皇上很爱小师妹，如果没有了你的存在，想来小师妹也一定会过得很幸福。我明白了，反正我也活不了几天了。也是的，一欢在这宫里无亲无故的，又是那样一个性子，就算有康熙的宠爱，也会危机四伏。我死了以后，还望你对一环多多照顾。你放心吧，你我虽然身份不同，立场各异，可对小师妹的心都是一样的。我宁可牺牲自己，也一定会保她周全。好，有你这句话，我还愿意认你这个师弟。回去之后，是否有履行对朕的承诺，劝降李定国等人？当然。骗子！那晚我跟你回宫以后，你是否履行了对我的承诺，放了朱哥哥
当然。骗子，所以你才会找借口跟我翻脸是吗？朕要和你翻脸，还需要找借口吗？你本就是反党，既然无心归降，那你就是朕的敌人。既然你要自投罗网，那就永远不许离开。从今以后，你只能待在永乐斋，哪儿也不许去，除了朕，谁也不许见。那你不如把我的双腿砍掉，顺便再拿链子把我给锁上，不就行了吗？朕不会再听你的话了。你说的对，朕不再是你的荣小弟，你也不再是朕的老大。朕不会砍了你的双腿，也不会用链子把你锁起了。朕有自己的主意。来人！奴才在。传旨，把整个永乐寨的门窗都用铁栅栏封起来。这。从今以后，在这个永乐斋，朕会每天给你送各式各样的好吃的，各式各样的华服。你想要什么，朕都会给你，除了自由。